Herkese merhaba, Hahonç ben. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Steam'de demosu yayınlandı. İstek listesine attık çünkü güzel bir hikayesi var. Oyunumuzun adı We Stay Behind. Oyunumuz şöyle. Küçük bir kasabada kuyruklu yıldız tarafından yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Fakat e, kasabanın halkı köyden ayrılmak istemiyor. Biz de bir gazeteciyiz. Adımız Laura. Ve kasabaya gidiyoruz. Kasabaya gidip, kasabamızın adı Laborlum Craig. Kasabamıza gidip oradaki yerel halkla röportajlar yapmaya çalışıyoruz. Ama ve lakin bu röportajları yaparken de kasabanın sırlarını ortaya çıkartıyoruz. Bazı sırları varmış. Bu sırları ortaya çıkartıyoruz. Hatta oyunun bize verdiği bilgi de Rüyalar ve gerçeklik arasında diyor gidip geleceksiniz diyor. Güzel bir hikaye ve hikayeli oyunları seviyorum. Beni bu tanıtım içerisine çekti ve demoyu oynamak istedim. Hatta oyunu istek listesine de ekledim. Hep beraber demosunu oynayalım. Sizler de beğenirseniz istek listesine eklersiniz. Hatta oyunun şu an için Türkçe dil desteği yok ama hikayeyi beğenirsem... E, yapımcılarına, oyunun yapımcılarına Türkçe dil desteğini de eklemeleri için başvuruda bulunacağım. Hatta derlerse ki biz yapamıyoruz. <gülüyor> derim ya gönderin bana biz yaparız. Benim ekibim var derim. E, o şekilde bir girişimde de bulunacağız. Hep beraber şimdi demonun keyfini çıkartalım. Umarım güzel bir hikaye bizi bekliyordur. Ve başladık. Labarlum Creek Health Resort Sağlık Merkezi Direkt Sağlık Merkezi'nde başlıyoruz Güzel bir tatlı arabamız var e, Grafikten fena değil O. Oh. Kayıp ilanı Wiki Bryce 23 yaşında kayıp en son Ağustos'un 13'ünde görülmüş ee, 1953'te doğmuş 1953 doğumlu 23 yaşında 56 76 1976 yılındayız 1976 yılındayız bu bilgiyi de aldık aradan şu ablamızın yanına gidelim. Koşabiliyor muyuz? A koşabiliyoruz. Megi. Affedersin. O merhabalar. Yeni bir yüz. Bugünlerde pek ziyaretim yok. Amle öğretenler ben ne orayım? Siz Pearson olmalısınız. O lütfen bana Megi de. Hoş geldin. Hank e, beni aradı. Geleceğinden haberim vardı. Yeni mi geldin? Neyle? Oklarla mı iniyorsun? Evet. Ne olduğunu anlatalım ki biz de öğrenelim. Aslında dün gece geldim. Bir şeyler oldu. Bir kaza. Dün gecemi polis istasyonunda geçirdim. Polis istasyonumu orada mı yattın? Ah, Labornum Creek'te ilk geceyi geçirmek için başka bir yer bulamadın mı? Hadi gel bizim için çay, çay hazırlayayım. Ee, neler olduğunu anlatırsın. Arkadaşlar hadi bu taraftan. Korkarım kahvem yok. Gençler kahveyi tercih ediyor ama ben yaşlıyım. Çay içiyorum. Valla Megi sende Türk kahvesi yoktur. Biz de çay içelim. Çayı severiz. Türk kahvesi yoksa çay yani. Çayı seviyorum. Çay olur. Dalga mı geçiyorsun? Gerçekten yaşlanıyor olmalıyım. Biliyor musun Labornum Creek 
Ee, sana iyi geleceğini şimdiden söyleyebilirim. Yeniden bir ziyaretçi görmek çok hoş. Hadi içeri gel. Peki, peki. Bu arada yani İngilizcem bir expert seviyede değil beyler. Biraz yavaş çeviriyor olabiliyorum çünkü cümlenin tamamını böyle bir okuyup sindirmem gerekiyor. Ee, bu yüzden kusura bakmayın. Belki İngilizcem perfect değil ama şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Hatta e, beginner seviye İngilizce diyebilirim yani. E, İngilizce öğrenmek isteyenler için de güzel bir aslında şey pratik. Yani güzel bir pratik oldu benim için de. <gülüyor> Girelim bakalım. Çaya davet edildik. Kendini evinde hisset. Ee, çay çay çay. Biraz soğuk çay var diyor buzdolabında. Biraz nane. Ee, biraz da ballı mantarlı çay var diyor. Baya sıcaktır diyor. Eğer kendini hala maceracık hissediyorsan. Ha, okuyamadığımda yeşil çaymış demek ki yetişemediğim. Ben ballı mantarlı çay istiyorum. Evet daha önce duymadım böyle bir çay. Kendim yapıyorum çok rahatlatıcı. Biraz da kik, kik tekme. Ha, neden tekme söyledin? Bilirsin bu çayı... Operation Crane'den önce ve açık kalp ameliyatı yapmadan önce içmem. Operation Crane, Crane ne bilmiyorum. Ama yani sert bir içecek belli ki. Hani diyor ki açık kalp, kalp ameliyatı yapmadan önce veya e, Crane'i çalıştırmadan önce içmem. Diyor. Evet biz kararlıyız. E, ballı mantarlı çayda kararlıyız. Planlarımın arasında zaten açık kalp ameliyatı yapmak yok. Ballı mantarlı çay istiyorum diyorum. O da geç otur. Biliyor musun bu cins mantar sadece Labarnum Creek'te yetişiyor. Biz de oturduk şöyle. Gergin olma. Çok güçlü yapmayacağım. Pencereden uçmanı istemem. Abi nasıl bir şey getiriyorsun sen bana? Nasıl bir çay getiriyorsun ya? Okuma gözlüğün üstüne koymak gibi düşün. Orayı tam şey yapamadık. Getir şu çayı lanet olsun ya. <gülüyor> Getir çayı. Nasıl bir çay geliyor ya? Oh. Ah güzel. Demek yazarsın. Okuyabileceğim bir şey var mı? Ah. Labarnum Creek güzel bir roman çıkar. Mükemmel bir roman çıkar. Sence de öyle değil mi? Gerçekçi olalım. Ben aslında bir roman yazarı değilim. Röportaj yapıyorum The Clarion adına. Küçük topluluklar e, hakkında yazıyorum. Karşı karşıya kaldıkları tehdit hakkında Yani küçük toplulukların karşı karşıya kaldığı tehditler hakkında yazıyorum. E, espri yapıyor burada. O küçük topluluklar Labarnum Creek'ten daha küçük olamaz gibisinden. Evet, resort hakkında bilgileri soralım. Bana biraz resorttan bahsetsene diyorum. E, açık olduğu zamanlarda diyor her yerden insanlar gelirdi. Böyle bir şey yok diyor. Sinema yıldızları, film yıldızları, Kennedy'ler. Aa, e, ormanda hepsi bornozla koşuyordu diyor. Yani hepsi burada mutluydu gibisinden bornozla koşuyordu diyor. Şimdi daha sessiz. E, bu halini seviyorum diyor. Bu şekilde yaşamayı şu an diyor tercih ederim diyor. Emin misin diyorum. Dinlemeye devam ediyorum. Herkesle konuşmak istersin diyor kesin diyor. Labarnum'da burada diyor. Şimdi sen herkesle konuşmak istersin diyor. Birilerinden bahsetti bana. Şu an bölge hakkında bilgiler veriyor. 
bütün şu an bölgedeki isimlerden bana bahsediyor. Harikasın Megi dedim. İlk önce bir yerleşeyim dedim. Çantamı falan boşaltayım. Aa tabi tabi. Kendisine şey diyor. Megi kapat çeneni kız bir yerleşsin. Falan gibisinden. Ee, özür dilerim. Dün geceki kötü gece geçirdim. Hani polis karakolunda yattık ya. O yüzden güzel bir rahatlamak istiyorum diyorum. O da tabii ki endişelenme dedi. Burayı bir kaçırdım. Şey orada biraz yani endişelenme diyor. Buraya ilk gelen kişiler diyor bu sarsıntıyı hisseder. Başının ağrımasıyla alakalı bir şey vardı galiba. Öyle bir şey söyledim. Orada hızlı geçtik. O da endişelenme buraya gelen ilk ziyaretçiler ilk birkaç gün bu sarsıntıyı hisseder falan meraklı bir şekilde soruyorum sarsıntı hissetmedin mi dedi ben ballı şey çaya mantarlı çaya vurdum o iş gibisinden konuştum yani valla bilmiyorum diyor artık yükseklikten mi bulunduğumuz yerin yüksekliğinden mi yoksa ağaçların arasından gelen rüzgardan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama bu sarsıntı var gibisinden <gülüyor> bekleyemiyorum artık dedim okey sen bir yerleş falan filan teşekkür ederiz Megi şu an tatlı bir hikaye olarak devam ediyor aa burası neresi yani so güzel bir karşılamayla bulundun o zaman diyor evet diyoruz Megi çok tatlıydı hatta bir Kabin düzeltti benim için ve güzel bir dinlendim diyor. Kulağa çok hoş geliyor diyor. Ben de diyorum ki önümüzdeki gün işte çıktım Labernum Craig'i keşfetmeye, etrafa bakmaya. Güzel. Güzel. Bir anda orası şey miydi? Röportaj mı veriyordum? Yoksa şey miydi? Eee... Daha çok bana şey gibi geldi. Seanstaymışım gibi. Bir psikiyatrla seanstaymışım gibi geldi bana. Daha çok. Orada hani o sorularla. Bakacağız. Harita. Wow. Büyük bir haritamız var beyler. Bu kadar büyük bir açık dünyamız olacak mı acaba? Aa, haritayı beğendim. Ha bizimki burada. Megi. Günaydın ay çiçeğim. Biraz dinlenmek... Kafanı temizledi mi? Ya bu kadınlar bir anda böyle bu kadar nasıl samimi olabiliyorsunuz ya? Evet. Evet. Dinlenmek yardımcı oldu. Belki de çayın yardımı oldu. Söylemiştim. Biraz. Biraz zaman gerekiyor alışmak için. Ya bu şeyden bahsediyor ya. Gene altitude. Iı, Aga bunlar Rize'nin yaylasına çıkmamış ki diyor yani yüksek bir yere geldin doğa falan diyor ağaçlar diyor e, işte fotosentezli falan da filan da oksijeni çarp hani bizim oraya yaylaya çıktığın zaman oksijeni çarptı adamı deriz yani hani bu da Megi de o, o misal söylüyor yani çarpar diyor buranın havası çarpar ya ben yüksekliği falan buranın rakımı falan filan çarpar diyor o anlamda konuşuyor ya Allah'ım ya Rabbim ya. Burada şimdi neyle etkileşime girebiliriz ki? Bir çay daha alabiliyor muyum? Burası lavabomuz da güzel. Ya şu eve girdiğimde, bak şu eve girdiğimde şu etraftaki siyahlıkları istemiyorum ya. Evde kalayım. 
eve gireyim. Yani tır kullanırken kör nokta gibi falan filan da değil. Yani bu tam şu an demo, şu an demo. Bir şey demiyoruz tabii ki. Şu an demo. Bunu düzeltirler umarım. Bu siyahlıkları istemiyorum ben ya. Bak çıkmama bile engel oluyor. Kapıyı göremiyorum yani. Ha nereden, nereden çıkıyoruz? Harris. Aa tıkladım gittik. Aa çok güzel. Şerif. Aa mis gibi. Mis gibi. Turist info. Tamam güzel. Ama ben arabamla da gitmek isterdim ya. Açık keşfede keşfede. Ya bu kısa yol gidişlerini seviyorum da bir etkileşim... Kimse yok ki burada. Bir etkileşim olsun isterdim yani. Abandoned Town. Kapı, pencere. Kapatıp gitmişler ya. Dedim, merdivenden çıkayım da burayı da kapatmışlar. Ne oldu? Gene seanstayız. Kometi duyduklarında insanlar bir anda diyor panik yaptılar diyor. Yapabilen veya isteyen herkes diyor şehri terk etti diyor. Evet bu haber karşısında verdikleri tepki bu oldu. Yani normal bir reaksiyon gibi konuşuyoruz. But as you know not everyone reacted the same. Evet herkes değil ama. Evet bu ilginç yani herkes vermedi ama. Yani kalanlar var şehirde. Komet. Komete bakıyoruz. Kometi duyunca. Ha kuyruklu yıldız. Tamam hikayeden bahsediyorum. Kuyruklu yıldız. Komet. Ben de komet ne diye şey yapıyorum da. Kuyruklu yıldız haberini duyunca insanlar panik diyerek diyor. isteyen ve gücü yeten diyor. Herkes diyor terk etti diyor şehri. Ama diyor herkes değil. İlginç olan o. Haritaya geldik. Turist info'da kimse yok. Store. Şeyler alalım. Burası da kapalı. Aa yanı başımızmış zaten ya. Yürüme olarak giderdim ya. Şerife gidelim bir daha abi. Ben burada kalmıştım ilk gece. Yani beni tanıyor olması lazım. İşte tüm istediğim. Ne istiyorsun? Ee, article. Makale. ilgilendiğim için. Güzel yerden de geldi. Birkaç soru sormama müsaade eder misin? Sakıncası var mı? Ee, makalem hakkında. Biraz sinirli gördüm dedi. Söylemiştim. Bunun için pek vaktim yok. Başka şeylerle uğraşıyor. Korumakla alakalı. Yani benden yorum yok. Gerisinden, temizinden kapattı konuyu. En iyisi sen diyor buradan atla diyor o büyük şehrine git burada ne olduysa unut diyor. Komet, kuyruklu yıldız. Burada diyor hala insanlar neden yaşıyor diyor ya yani neden kalıyor diyor. Ee, ya Beats mi direkt kestirip attı. Direkt kestirip attı. Bilemem gibisinden. Laburnum Creek is really gerçekten burası hoş. 
öyle diyor. Ya bu çok ters konuşuyor. Ya ters konuşuyor ya. Bu canımı sıkkın burada ne oluyor? Yani hala bu şey bekliyor. Bu da kaçacaktı da büyük ihtimal. Mecbur kamusal görev tayini gelmeden terk edemiyor demek ki bütün halk karşı bu ona kızgın yani. Ee, ask about the curfew. Curfew'e bakalım hemen. Curfew'in anlamını bilmiyorum. Curfew. Sokağa çıkma yasağı. Bana biraz e, sokağa çıkma yasağı hakkında neler söyleyebilirsin? Sadece Hank'in diyor. Ha, kestirip atıyor abi diyor. Kestirip atıyor yani bu. Emergency power. Acil güç uyguladık diyor yani. Otoriteyi diyor sağlamak için diyor şehirde diyor. Bu benim almam gereken bir karardı diyor. Aldım. Kapiş. Yani benim için, benim güvenliğim için öyle mi? Aa, elbette diyor. Bu, bu psikopat bu. Şimdilik bu kadar yeter falan gibisinden kapattık. Bu, bunun canı çok sıkkın. Bak bunun, bunun canı çok sıkkın. Küsmüş yani o. Ben neden hala buradayım? Ben neden hala buradayım? Gergin, çok gergin. Aa arabam da benle beraber geliyor. Ha, arabaya da tıklayınca direkt gideceğim yer açılıyor. Şimdi Şerif'e gittik. Turist info'da kimse yok. Store kapalı. Abandoned Town tamamen bir hayalet şerif, şehir. Megi buradayız zaten. Ee, Harris. Harris'e gidelim. Have a nice day. Beni nereden tanıyorsun sen? Kendimi tanıtıyorum. Bir makale yazıyorum bu yer hakkında. İnsanlara hakkında. Gelen felaket hakkında. Ben de artistim falan filan diyor. Ben gülüyorum. Yani benimki biraz daha gazetecilik diyorum. Yani artistlik değil de diyorum. Benimki biraz daha gazetecilik diyorum. Aa o da diyor sanat diyor falan diyor. Kendini ucuza satma falan diyor. Bana mimin diyebilirsin. Tamam mimi. Poster'ı bir soyalım. Sana poster'ı soracağım. Aa buranın, buranın çocuğu. E, store'u çalıştırıyor diyor. Merkezdeki store'u çalıştırıyor diyor. Ne bilmek istiyorsun diyor. Şu an diyor evdedir diyor. Sera gittiğinden beri çok yalnız. Çok yalnız diyor. E, Canifer Canyon'da diyor. Benim gönderdiğimi söylersin diyor. Bizim gönderdiğimizi söylersin diyor. Ha işarette geldi. İşarette geldi. Heykelleri soralım. Nasıl bir anlaşma? Yani pek beğendiğim söylenemez. Gerekli bilgileri aldık. Gerçekçi olalım bakayım benim karakterim de benim gibi beğenmedi diye düşünüyorum. Ya evet beğenmemişiz. Yani ne anlama geliyor bu el diyoruz yani. Biraz diyoruz şey. Ne anlama geliyor. Sence dedi. Lady Macbeth. E, Childbirth. E, yeni bir doğan çocuğun eli gibi. Kapitalizm, katil. Abi kapitalizm yakışır bu ele. Bak arkadaki heykel, heykele kapitalizm yakışır. Şey gibi düşün bu heykeli. Bir mağaza açılacak. indirimi açıklanmış. Kepenkler daha açık, açılmamış. Kepenklerin ilk açıldığı sırada o el geliyor ya şöyle. <gülüyor> o el işte bu. Kapitalizm diyeceğim abi. <gülüyor> gereksiz bir gerginliğe girdik Mimi ile ya. Mimi ile çok gereksiz bir gerginliğe girdik ya. 
<gülüyor> tamam. Şu an çok sinirli. Bu bugün bu işi bitiremez. Bu heykel yıkılır yani. Sinirli baya. <gülüyor> ya, gereksiz bir tartıştık ya. Şimdi o zaman abi Foster'a gidiyoruz. Hikaye çok iyi devam ediyor. Evet Foster'a gitme zamanı geldi. Tekrar röportajdayız ya. Evet Foster'a diyor yolun düştü diyor. İlk incelem kesinlikle. Çok heyecanlandım. Başın nasıl dedi bu arada. İyi iyi ya. Maggie'nin Meg söylediklerini söylüyor. Aa araba. Kendi gidiyor. Yo. Ben gidiyorum. Aa güzel ya. Şöyle bir etkileşime girelim ya. Şöyle daha çok etkileşime girmemiz lazım ya. Hatta o şeyleri bile ben gidebilirim. Açık dünyada bir şeyleri keşfedebilirim. Hikayeye dair birileri bir şey söylemeden ipuçları keşfedebilirim. Biraz daha demosu bu tabii ki de. Bakalım yani. Şu an ben oyunu sadece hikaye anlamında inceliyorum. Bakacaktım zaten. Kendi girdi. Bye Foster. Şey Lowell. Lowell Foster. Affedersiniz. Efendim. Bir şey satın almak istemiyorum. Ben bir yazarım sizinle konuşmak istiyorum da. Bakın <gülüyor> kitapta satın almak istemiyorum. İyi diyoruz kitapta satın alınsın. <gülüyor> Mr. Lowell please lütfen benim adım Laura Tanner. Ben... Ne dedin sen? Bir dakika. Sen... Her şey yolunda... Yo, her şey yolunda değil. Buraya gelmemeliydin. Ne oluyor lan? Sadece birkaç sorun var. Çabucak bitecek söz veriyorum. Konuşabilir miyiz? Beni takip et. Laura. Adama söz verdik. Sadece birkaç dakika direkt giriyorum konuya. Kuyruklu yıldız hakkında bana neler söylemek istersin? Muhtemelen diyor sen benden daha fazlasını biliyorsun. Kayan yıldız. Belki hepsi kayıyordur. <gülüyor> <gülüyor> bir şemsiye kiralayabilirim dedi. Son neden gitmeyeyim diye söyledi. Oraları biraz hızlı kaydı. David Family şeyden vuracağım. Eşi gitti ya bunun. Bir aileniz var mı yanında kalabilmek için diyoruz. İki uşak var diyor ama Yapamam. Ee, Sara gittikten sonra düşüncelerimiz değişti diyor. Hayır, Bad Blood dedi. Kötü kan. 
Rambo filmi mi çekiyoruz abi burada? Kötü kan ne? Bad Blood diyerek ne, ne demek istediniz? Aa, bir şey değil. Unut gitsin. Ee, Mr. Lowell resmi görmeye çalışıyorum. Resim bu diyor. Yani gördün mü diyor. Tamam resim bu diyor işte diyor. Ya bu da arkadaş özür dilerim dedi. Biraz kötü uyudum. Kötü rüyalar gördüm anlarsın ya. Konuyu değiştirebilir miyiz? Ee, hep kötü mü yatarsınız? <gülüyor> Sarsıntı. O Megi'nin bahsettiği sarsıntıdan bahsediyorum. Evet burada sarsıntı olur ama diyor Megi Gacha Skater Wheels. Megi'nin anlattığı gibi yani Megi bizim canımızdır diyor ama diyor o burada ne olduğuna dair bir fikri yok Megi'nin. Peki neler oluyor Mr. Lowell? Kafanızda bir düşünce var. Nedir? Benim aklımda mı diyor? Bu rüyalar... Kötü rüyalardan mı bahsediyoruz? Bahsedin şu rüyalarınızdan bize. Daha çok geceleri görüyorum. Biliyorum. Sadece bir kişiye bahsettim. Ne görüyorsunuz? Yapamam. Yapamam. Megi yardım etmeyi denedi. Bana yazmamı söyledi. Fazla yardımcı olmadı. Bazı şeyleri yazıya dökmek zordur. Zorluyorum biraz da. Deneyin biraz da. Yoruldum. Hepsini yazdım. Ama... Bilirsin. Suda bir şey var diyor. Bence gerçek diyor. Gerilim müziği verdi. Like sound to the corner of high. I have seen the uh, here before too. Hala söyleyemem diyor. Yok yapamam diyor. Bu su diyor. Bir haftadan fazladır ona dokunmuyorum. Ama kötüye gidiyor. Mr. Lowell. Sus! Zorlama beni tamam mı? Ama söyledim. Ha pardon. Bununla alakalı konuşmak istemiyorum. Okey okey. Nefes alın lütfen tamam. Sıkıntı yok. Aa. E, delilerle. Delilerle gidip röportaj yapıp. Şehre gittiğinde bununla alakalı gülüyorsunuz değil mi? Size komik geliyor bu hikayeler değil mi diyor. Ee, ben de diyorum ki evet bazı delilerle röportaj yaptım. Ee, ve çılgını diyor bir çılgını bir deliyi diyor tanıştığımda anlarım. Ama siz çıldırmamışsınız deli değilsiniz. Siz bence korkmuşsunuz. Beni buraya hapsettiler bir hayvan gibi. Ayrılmam lazım. Ne? Falan diyor. Ah! I said get out. God damn it. Buradan burayı terk et. Tamam diyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Oğlum çok çılgın şeyler oldu şimdi. Bize yardım edemezsin. Git buradan. Geceden sonra oldu. Uyanıyoruz şimdi. Abi hikaye bambaşka bir yere geldi. Bak hikaye bambaşka bir yere geldi. Oo. Oo. Heres mi gitti? Heres mi patladı? Heres mi patladı? Megi orada. Heres'in tam gölün yanındaydı. Megi'nin Megi evinin yanındaydı Heres'in. Oradan görebiliyor olmamız lazım. Harrison gitti. Demo bitti. 
O orada arabadan gaz tüpü mü taşıyordu? Bir şey taşıyordu o arabadan evine. Bu adam kendini patlattı. Aga paranormal olaylar da var işin içinde. Bak paranormal olaylar da var işin içinde. Suda bir şey görüyorum dedi adam. Ve bu konu hakkında bahsetmiyor. Kötü rüyalar görüyorum diyor. Adamı biraz da çılgınlıkla korkmak arasında. Bu hikaye beni cezbetti. İstek listeme ekliyorum abi. Geldiğinde, geldiğinde muhakkak bu oyunu beraber oynayacağız. Çok güzel. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Oyunun içerisinde oyunla alakalı geliştirilmesi gereken şeyler var. Ama ben burada hikayeyi baz alıyorum. Hikayeli oyun oynuyorum. Hikayeyi baz alıyorum. O yüzden şu an için bu bana yeterli. Ben bu hikayeyi merak ediyorum. Bu benim için yeterli. Oyunun tam sürümü çıktığında görüşmek üzere diliyorum. Tabii ki başka şeyler de yapacağız. Hatta yapımcılarıyla iletişime geçeceğim. Türkçe dil desteği yapması adına. Harita çok büyük. Ama bir açık dünya yaparlarsa. Hikayenin devamını gerçekten merak ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.